This video is brought to you by AKSIAS. So, you know, the question ki answer uh, which of the following statements related to tribes in India? In the law, Gaddi tribes and Undi, Alaga Garajia tribes and Undi, he Garajia tribes, it is found in Goa nature. As a Goa tribes, first of all. So, that's a wrong thing. Kavati answer of Jesse, one, two, four, out on the C. So, Eroju Manan Chodboy at twenty topic, new slow Nina Mona, new slow Chindidi. 77th session of United Nations General Assembly, Aikaraj Samiti General Assembly Yoka E. Dubai Edova, Varshika Sadasu, New York Lo Jarindi, Dinik Samaninchi, Desa the Netalu, Vilina Padiki, Narendra Modigaru, Konikarana Alvala, Velakapoina, Aina Salam Lo, External Affairs Minister in a twenty Jay Shankar Garna Paminjan Jarindi. So, Diniki Samaninchi, News Law Manaki, what to expect during UN General Assembly debate. And the General Assembly, Aikaraj Samthi General Assembly Law Jarigate at 20, E. Churchill Law, Manam Amy expect Chechu, Anni, Oka News Rowden Jarigindi. So, in the law, Manam Chodaboy at 20, Namsalas, General Assembly and TNT, E. Dubai Edo, Varshik Sadasu, Dan Talu Kalakshalu, Andalo Unna 20, Challenges, Samasha Leunai, Saval Leunai. Alaga Bharat United Nations General Assembly Samaninchi Yen Chapindi. Question of the day. So Mundika Kanaka Miru News Law in the Kundi and Juste Rundi Samastral Tarvata Mukenga Renduela Yerwe Renduela Yerwe Yavuti sessions ki Samaninchi United Nations General Assembly sessions ki Samaninchi Pantum on the Lalabe Edunchi Koda Ipadavarku United Nations General Assembly sessions Jarutune Unai Kani Covid nineteen coronavirus Karanga Renduela Yerva, Renduela Yerva Yukutlo, Jaragals in a twenty session, sir, Radu Kale the Kani, virtual Gajerge. And a Yavaru Kalakunane just took a video conference law, E sessions ni, Chedum, Jergindi. E Rendu sessions, sir, Ipen Tarvata, I put Karuna, Paristitla Nate at twenty, Purtiga, Tagumuko Patin at twenty Sandar Banlo, Marokasari, E Rendu Samstral Tarvata, in presence, and a Bautikanga Andru, Desa the Nathal Andru Kalsi. United Nations General Assembly law, Marokasari Samaways Modern Jerigindi. So Danik Samaninchi Maniki, New York Nagaram law, United States of America law, E. Dabba Yedo of Arshika Sadaso and eight at twenty, Jerigindi, General Gamiko example, Emadu Tadenta, the Innova session, Ye Nagaran law Jerigindi, let the Ye Desan law Jerigindi and eight at twenty, I do that. I think Dinik Samaninchi Kanaka, Mundu Chustas, United Nations General Assembly and Tainti, then Chala Kloptanga Jepta. Munduga. Rinda of Prapanchi of the Kalam law, Rinda of Prapanchi of the Karananga, Aneka de Salu, Irinda of Prapanchi of the Barinapadi, Chala Chenda Binamine. Andulu Mukyanga, Axis powers, elite powers, and eight at twenty Perto Kanakamir Tuesday, Germany, Dani Nethrothwan loan at twenty Desal and Nikuda, Axis powers, UK, Dani Nethrothwan loan at twenty Desal and Nikuda, elite powers, Bebejin Chabadi, E. Elite powers and eight at twenty, Pantamanala, Nalabay Yeduki, Oche Sariki. Nalabai Aidu Koche Sariki, Yudani Galavan Jerigin. Germany Purti Stilo Nasin Modum, Germany Rundu Bagalaga, East Germany, West Germany, Vidipodum, Alage, France, UK, Inca, Baratlanti de Salcuda, Ayudunlo Bagamodum, Manadesola Koda, Swatantra Puratman eight at twenty, Ade Samuel Lochin. Ila Rendo Propanchi Yudan Karananga, Propanchalo, Italy, Japan, Yanni de Salucuda, Chalachina Benamine. This China Benama in a twenty parasitolo, E. Desal loan at twenty, Ibandi Karma in a twenty parasitol nundi, Marala, Ardika Vavastan Yala, Balopet and Chayali, Prapancha Ardika Vavastan Yala, Balopet and Chayali, and eight at twenty, Okalo Chanlunch put in the United Nations General Assembly. And a Ranu Nakalanlo, Desala Madillo on at twenty, Bandul and Italy Kuda, Yudala Dwara Kakunda, Churchill Dwara, Watilni, Samasi Jestu, and a Churchill Dwara Watilni, Parishkar in Pachestu. Yera Kama in a twenty, Bandi Lekunda, Prapanchan law, Santi Utama in a twenty, Okavata Varanani, Sustin Chali, and eight at twenty election to United Nations General Assembly and eight at twenty, the Praram Minchun and Jerkin. Ana Tinundi Kuda, Ina Tavarku, United Nations General Assembly, United Nations in a Sustin Charu, and the United Nations General Assembly of Kabago. Ana Tinundi, Ina Tavarku Kuda, Nota Tombe Mud de Salato. Mother in the Abbe de Salu, Nalabe de Salala Mother in the Ipurikin Nordam Mudisabeta de Salune. 
ఈ నూట తొంభై మూడు సభ్యత్వ దేశాలు కూడా ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ అలాగే యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇలా రకరకాల పేరిట ఐక్యరాజ్య సమితిలో భాగంగా ఉండి యుద్ధం అనేటటువంటి వాతావరణాన్ని దాదాపుగా డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా యుద్ధం అనేటటువంటి వాతావరణాన్ని తీసుకురాకుండా మన ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉండడం జరిగింది సో అందులో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో అనేక కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి వర్గీకరణలు ఇందులో ఒకటి యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ అసలు ఇదేంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద చీఫ్ పాలసీ మేకింగ్ బాడీ ఇట్ ఈస్ ద చీఫ్ పాలసీ మేకింగ్ బాడీ అండ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆర్గాన్ క్రియేటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితిలో విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేటటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషనే ఈ యుఎన్జిఏ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఇది కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి ఏ రోజైతే ఏర్పాటైందో అందులో ఆ నిర్మాణంలో భాగంగానే వచ్చింది జనరల్గా ఇది ఇయర్కి రెండుసార్లు కలుస్తూ ఉంటారు ఒకటి సెప్టెంబర్ టు డిసెంబర్ ఈ టైం పీరియడ్లో మరొకటి జాన్యువరి ఆగస్ట్ ఈ టైం పీరియడ్లో కలుస్తూ ఉంటారు చర్చలకి అసెంబ్లీ హోమ్స్ ఇట్స్ మెయిన్ ఈవెంట్ అంటే జనరల్గా మెయిన్ ఈవెంట్లో ఏం జరుగుతాయంటే కొన్ని వాదనలు కొన్ని చర్చలు జరుగుతాయి ప్రపంచ దేశాల నుంచి కూడా దేశాది నేతలు కానీ లేదా దేశాది నేతలకు ప్రతినిధులు కానీ ఈ మీటింగ్లోకి వచ్చి ఏ రకమైనటువంటి విషయాల వల్ల ఏ రకమైనటువంటి అంశాల వల్ల వాళ్ళ దేశంలో లేదా వేరే దేశాల నుంచి వాళ్ళ దేశానికి లేదా వాళ్ళ దేశంలో ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయా అనేటటువంటి అంశాలని అక్కడ చెప్పచ్చు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం జరుగుతుంది ఉక్రెయిన్ చెప్పచ్చు వెళ్ళి రష్యా మా మీద యుద్ధాన్ని తెగబడిందని రష్యా కూడా తనకు ఉన్నటువంటి విషయాలను చెప్పచ్చు అట్లా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సిక్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్గాన్స్ అంటే యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ గురించి నేను ఒక వీడియో చేశాను మీరు కావాలని అనుకుంటే అది యూట్యూబ్లో చూడండి ఇందులో ఆరు వర్గీకరణలో మెయిన్ ప్రాథమికంగా ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్గానే యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఇది ఏం చేస్తుంది మొత్తంగా నూట తొంభై మూడు మెంబర్స్ ఉంటారు ఇందులో ప్రతి మెంబర్కి కూడా యూనిఫామ్గా సమానంగా ఒక ఓటు ఉంటుంది ఏవైనా తీర్మానాలు కనుక వేస్తే ఈ ఒక్క ఓటుతో ప్రతి దేశము కూడా దాని మీద ఓటింగ్ అనేటటువంటి చేస్తుంది కానీ ఒకవేళ తీర్మానం గెలిచినా గెలవకపోయినా తీర్మానం లీగల్లీ బైండింగ్ కాదు అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు చైనా పలానా పని చేయకూడదని తీర్మానం చేశారు చైనా చేయొచ్చు లీగల్లీ బైండింగ్ ఏం కాదు అది అది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ అ మెయిన్ డెలిబరేట్ పాలసీ మేకింగ్ అండ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ది యుఎన్ ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించి ఇది ఒక రిప్రజెంటేటివ్ బాడీ అంటే ప్రాతినిధ్యం వహించేటటువంటి సంస్థ అంతేకాకుండా ఐక్యరాజ్య సమితిలో అనేక విధి విధానాలను ప్రత్యక్షంగా చేసేటటువంటి ఒక ఆర్గాన్ ఇది అలాగే పాలసీ మేకింగ్ ఇప్పుడు ఒక దేశానికి లేదా దేశాలలో ఉన్నటువంటి దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి కొన్ని విభేదాలు కావచ్చు మానవ యూనో హక్కుల విషయాలు కావచ్చు వీటి మీద ఏ చర్చలైనా కోవిడ్ కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు వీటిపైన విధి విధానమైనటువంటి విధి విధానాలను నిర్మించేటటువంటి సంస్థ ఈ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బడ్జెట్ కానీ అలాగే యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అని ఉంటారు ఆ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అన్నదాన్ని యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అంటారు ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి అందులో ఐదు దేశాలు ఉంటాయి ఒకటి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా రెండు యూకే మూడు ఫ్రాన్స్ నాలుగు రష్యా ఐదు చైనా ఈ ఐదు దేశాలకి మాత్రమే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అణ్వాయుధాలు ఉండాలనేటటువంటిది ఉంది దీని మీద కూడా నేను వీడియో చేశాను మీరు కావాలంటే చూడచ్చు సో దీనికి సంబంధించి యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి సంబంధించి పర్మనెంట్ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అని ఉంటారు నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్కి జరిగేటటువంటి ఎన్నికలను కూడా ఇదే చూస్తాం అలాగే సెక్రటరీ జనరల్ ఇప్పుడు మనకున్నారు యాంటోనియో గుట్రెస్ అని ఆ సెక్రటరీ జనరల్ని ఎన్నుకోవడం అలాగే ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆర్గన్ వేర్ ఆల్ మెంబర్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రిప్రజెంటే ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ప్రాతినిధ్యం సమానంగా ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక్క ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఉన్న ఒక బాడీ ఇది సో ఇది క్లుప్తంగా యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ గురించి ఇప్పుడు డెబ్బై ఏడో సెషన్లో ఏం జరుగుతుంది డెబ్బై ఏడో సెషన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు న్యూయార్క్లో జరుగుతుంది దీని మీద న్యూయార్క్లో సమ్మిట్ స్టార్ట్ అయింది ఇరవై సెప్టెంబర్ నుంచి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్నే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దానిపైన ఒక సదస్సు జరిగింది అంటే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి అతిపెద్ద సమస్య ఏంటి వరల్డ్లో స్కిల్ నైపుణ్యం అనేటటువంటిది నైపుణ్యాభివృద్ధి అనేటటువంటిది ఉండాలి సో ప్రపంచంలో రానున్నటువంటి సాంకేతిక మార్పులకు ఏ రకమైనటువంటి నైపుణ్యాభివృద్ధిని మన ప్రజలకు లేదా మన పిల్లలకు అందించాలి అనే అంశం పైన కొన్ని చర్చలు జరిగా
జనరల్ డిబేట్ అంటే సాధారణంగా జరిగేటటువంటి చర్చలు ఇరవై సెప్టెంబర్ నుంచి ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ వరకు జరుగుతాయి అందులో ఒక హై లెవెల్ మీటింగ్ కూడా ఒకటి పెట్టారు అదేంటంటే డిక్లరేషన్ ఆన్ రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బిలాంగ్ టు టు ద నేషనల్ ఎత్నిక్ రిలీజియస్ అండ్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్కి అల్పాక సంఖ్యాకులు ఉన్నటువంటి మైనారిటీస్ కానీ లేదా భాషాపరమైనటువంటి అల్ప్య సంఖ్యాక ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ లేదంటే ఒక జాతికి లేదంటే ఒక ఎత్నిక్ అంటే ఒక తెగలకి జాతులకి చెందినటువంటి వ్యక్తులకి సంబంధించినటువంటి హక్కుల గురించి ఒక మీటింగ్ జరిగింది అలాగే జనరల్ అసెంబ్లీ కమోమరేట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సెప్టెంబర్ని ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ టోటల్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఈ డేస్ అడుగుతాడు ఇరవై ఆరు సెప్టెంబర్ని ఎందుకు కమెమరేట్ చేశారు ఏం చేశారు ఏం మాట్లాడారు ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో వచ్చేటటువంటి అంశాలే అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అణ్వాయుధాలని నిషేధించాలి అనేటటువంటి దానికి ఒక అంతర్జాతీయ దినోత్సవం లేదా అంతర్జాతీయ దినాన్ని వీళ్ళు అక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా అక్కడ జరిగినటువంటి డెబ్బై ఏడవ సెషన్లో అంశాలు అలాగే ద మోస్ట్ కాన్సిక్వెన్షియల్ మూమెంట్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఫోర్ డికేట్స్ అని సాబా కొరోసి అనే ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు అక్కడ జనరల్ మీటింగ్కి ఈయన్ని అక్కడ తాత్కాలిక ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకుంటారు అంటే ఎవరు ఒకళ్ళు ఎవరు ముందు మాట్లాడాలండి ఎవరు ముందు మాట్లాడతారు అంటే ఈసారి బ్రెజిల్ మాట్లాడింది ముందు కాకపోతే అక్కడ ఒక దేశం నుంచి ఒక ప్రతినిధి ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి ముందు ఆ జరుగుతున్న సెషన్కి మన అసెంబ్లీలో స్పీకర్లు అలా ఉంటారు అలాగే ఒక స్పీకర్గా ఒకళ్ళు వ్యవహరిస్తారు అనమాట సో ఈయన్ని ఎన్నుకున్నారు ఎవరు అనేది మనకు అసలు అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు ఈయన ఏం చెప్పారు మోస్ట్ కాన్సిక్వెన్షియల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఫోర్ డికేట్స్ ముఖ్యంగా సొల్యూషన్స్ త్రూ సొలిడారిటీ సస్టైనబిలిటీ అండ్ సైన్స్ అంటే డెబ్బై ఏడవ సెషన్కి వీళ్ళు తీసుకున్న మోటో ఏంటంటే మనకి కావాల్సినటువంటి పరిష్కారాలు మనకున్న సమస్యలకి సొలిడారిటీ సస్టైనబిలిటీ సైన్స్ అంటే మనకున్నటువంటి విజ్ఞానము మనకున్నటువంటి సస్టైనబిలిటీ ఏదైతే ఉందో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ చెప్పాను సుస్థిర అభివృద్ధి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు సో సుస్థిరత మన అందరి మధ్య ఉన్నటువంటి సహకారము వీటి వల్ల మాత్రమే పరిష్కార మార్గాలు వస్తాయని ఒక మోటో తీసుకున్నారు మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో మోటో ఏంటని అడగచ్చు అలాగే ఈ ఇంకొకటి ఉంది ఎవరు ఫస్ట్ మాట్లాడారు ఫస్ట్ సీట్ ఇన్ ద హాల్ ముందు ఎవరు కూర్చుంటే వాళ్ళే మాట్లాడతారు బ్రెజిల్ మాట్లాడింది ఇలాంటివి క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు అలాగే ఇంకేం చేశారంటే ఛాలెంజెస్ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మీటింగ్లో వచ్చినటువంటి అతిపెద్ద సవాళ్ళు ఏంటి ముఖ్యంగా పర్మనెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఇప్పుడు క్లైమాట్ చేంజ్ వాతావరణ మార్పులు అనేటటువంటివి మనం చూస్తున్నాం చాలా సైంటిస్టులు కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేటటువంటి ఒక సమస్య వాతావరణ మార్పుల వల్లే వచ్చింది అలాగే అనుకోకుండా తుఫాన్లు వరదలు భూకంపాలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా భూకంపాలు వాతావరణ మార్పులకి సంబంధం లేదని అనుకోండి బట్ ఉంది అని వాదించేటటువంటి కొన్ని రీసెర్చ్లు కూడా ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నాయి ఈ రకంగా మన అందరం కూడా ఒక పర్మనెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఒక అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నిత్యము బ్రతుకుతున్నాము ఎందుకు అంటే వాతావరణ మార్పు అనేటటువంటిది మానవాళ్ళని పూర్తిగా నాశనం చేసేటటువంటి శక్తి ఉన్న ఒక అంశము సో దీనిపైన మనం అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పోరాడాలని చెప్పి ఇక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది అంటే మానవాళి ముందు ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద సమస్య ఏంటి అకార్డింగ్ టు యూఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ క్లైమేట్ చేంజ్ అలాగే వార్ ఇన్ ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్కి రష్యాకి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం కారణంగా ధరలు పెరిగిపోవడం కానీ అలాగే నిత్యావసరాల్లో భాగమైనటువంటి పెట్రోల్ డీజిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఈ ధరలు పెరిగిపోవడం కానీ అలాగే కొన్ని ఎగుమతులు దిగుమతుల పైన దాని తాలూకా ప్రభావం పడుతుంది అవి కానీ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయని కూడా చెప్పారు అలాగే వాటర్ షెడ్ మూమెంట్ అని చెప్పి దీనికి ఒక థీమ్ చెప్పారు థీమ్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ సొల్యూషన్స్ టు ఇంటర్లాకింగ్ ఛాలెంజెస్ అంటే అతిపెద్ద సమస్యలకి ఒక కొత్త తరహా పరిష్కార మార్గాలను వెతకాలి ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఛాలెంజెస్ అంటే ఏంటి పాత పద్ధతుల్లో కాకుండా మనకున్నటువంటి నూతన సాంకేతికతతో ఒక కొత్త సొల్యూషన్ని వెతకాలి సో అది థీమ్గా ఎన్నుకున్నారు మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో దీని మీనింగ్ అడగడు డెబ్బై ఏడవ సెషన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ తాలూకా థీము ఏబిసిడి ఇస్తాడు గుర్తుపట్టకపోయేలా అయిపోయింది అంతే అన్సాటిస్ఫైడ్ గ్లోబల్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ట్వంటీ థర్టీ అజెండా ట్వంటీ థర్టీ అజెండా అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశం ఇది నేను చాలాసార్లు చెప్పాను సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఒక వీడియో కూడా చేశాను నేను సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఏ పదిహేడు ఉంటాయి ఈ పదిహేడులో నూట అరవై తొమ్మిది టార్గెట్లు ఉంటాయి పదిహేడు గోల్స్ ఉంటాయి నో హంగరు నో పోవర్టీ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి వీటిల్ని అందరూ కూడా పాటించాలి అని ట్వంటీ థర్టీ అజెండాలో రెండు వేల పదిహేను నుం
మానవ హక్కులకు సంబంధించి ఇట్ ఈస్ ఆర్ స్మోక్ సిగ్నల్ ఆర్ కాల్ టు యాక్షన్ ఒకవేళ మానవ హక్కులకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా భంగం కలిగితే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అంశం ఉంది జనరల్గా ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మనం జనరల్గా చూడండి ఎక్కడైనా పొగ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తాం వెంటనే ఫైర్ ఇంజన్ పిలవడమో మనం నీళ్ళు వేయడమో చేస్తాం ఇక్కడ కూడా మానవాళికి అట్లా ఫైర్ ఇంజన్ ఎప్పుడు పిలవాలి అంటే మానవ హక్కులకి భంగం కలిగినప్పుడు సో ఈ మానవ హక్కులకి భంగం కలగకూడదు అనేటటువంటి అంశాన్ని కూడా మాట్లాడడం జరిగింది టెర్రరిజం ప్రత్యేకించి చెప్పేది ఏం లేదు ఉగ్రవాదం వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నటువంటి దేశాల్లో అమెరికా భారత్ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి దీనిపైన వ్యతిరేక చర్యల గురించి కూడా మాట్లాడింది ఇంక్రీజింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఆహార భద్రత ఇప్పుడు కొంచెం ఆహార భద్రత అంశాలు వచ్చాయి మన దేశంలో కూడా ఈ సంవత్సరం వర్షపాతం కొన్ని చోట్ల తక్కువగా పడడం వల్ల ఈ సంవత్సరం మనం ఉత్పత్తి చేసినటువంటి వరి కొంత తగ్గుముఖం పట్టింది సో అలా ప్రపంచాల్లో ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అలాగే ఉక్రెయిన్కి రష్యాకి మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం వల్ల కూడా కొంత ఆహార భద్రతలో ఇబ్బందులు వచ్చాయి సో ఇవన్నీ కూడా అలాగే సప్లై ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఇందాకే చెప్పాను అలాగే ఫర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల్లో ఇబ్బంది ఉంది ఎందుకంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల్లోనే జనాభా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది ఒకటి వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి అంశం అలాగే అలాగే భారత్ ఏం మాట్లాడిద్ది అని కనుక మీరు చూస్తే ముందుగా మన జయశంకర్ గారు కౌంటర్ టెర్రరిజం గురించి అంటే పాకిస్తాన్ నుంచి మనకు ఎదురవుతున్నటువంటి కొన్ని వివిధ రకమైనటువంటి అంశాలు అలాగే పీస్ కీపింగ్ చాలా దేశాల్లో యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ నుంచి పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ అని ఉంటుంది నేను మొన్న ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఎల్టీటీఏని అనగదొక్కడానికి లేదా ఎల్టీటీని కొంత వాళ్ళ మధ్య యుద్ధాన్ని దూరం చేయడానికి మనం కూడా ఇండియా కూడా పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ పంపిందని చెప్పాను నేను లాస్ట్ టైం ఒక వీడియో చేసినప్పుడు శ్రీలంక తమిళ్స్ మీద అట్లా పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ అలాగే క్లైమేట్ యాక్షన్ వాతావరణ మార్పులు అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్స్ అభివృద్ధి చెందిన అభివృద్ధి చెందుతున్నా అభివృద్ధి చెందలేని దేశాలని లేకుండా అందరికీ అందాలి అనే అంశాన్ని భారత్ చెప్పడం జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంశాలు చెప్పారు దీంతోపాటు ఫైవ్ ఎస్ అని నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక అంశాన్ని చెప్పడం జరిగింది దీన్ని అఫీషియల్ ట్విట్టర్లో కూడా పెట్టారు ఒకటి సమ్మన్ దేశాలకి ఒక రెస్పెక్ట్ అనేటటువంటిది ఉండాలి గౌరవం దాన్ని సమ్మన్ అంటారు సంవాద్ డైలాగ్ అంటే ఏదైనా ఇబ్బందులు వస్తే దాని మీద డిస్కషన్ ఉండాలి డబ్బులాడేసుకోకూడదు కోఆపరేషన్ సహయోగ్ అంటే సహకారం అనేటటువంటిది ఉండాలి పీస్ శాంతి అనేటటువంటిది ఉండాలి అలాగే సమృద్ధి ప్రాస్పరిటీ అంటే మన అందరికీ కూడా సమృద్ధిగా మనకున్నటువంటి ఈ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని సంపాదించుకోవాలి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈ ఫైవ్ ఎస్ఎల్ కోసం ప్రయత్నించాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఇదే విషయాన్ని జయశంకర్ గారు కూడా చెప్తారు అక్కడ సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఇట్ ఈస్ ద గైడింగ్ లైట్ ఇన్ ఇండియాస్ అప్రోచ్ టు యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ అంటే మేము జనరల్ అసెంబ్లీకి వచ్చేటప్పుడు ఈ ఐదు విషయాలని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఏ దేశంతో అయినా మేము సత్సంబంధాలను కొనసాగిస్తామని చెప్పింది భారతదేశం అంటే ఇంకా చూడండి వన్ షాట్ చూడండి ఒక 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 గుండికే అన్ని పెట్లు అవుట్ అంటాం కదా సో అట్లా ఒక డైలాగ్తో అన్ని దేశాలకి మనకున్నటువంటి సత్సంబంధాల గురించి చెప్పేసాం అది మన తాలూకా డిప్లొమసీ అలాగే మినిస్టీరియల్ మీటింగ్ ఆఫ్ జీ ఫోర్ నేషన్స్ జపాన్ జర్మనీ బ్రెజిల్ ఇండియా అని కలిపి జీ ఫోర్ అంటారు ఈ నాలుగు దేశాలు కూడా యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ జరుగుతున్నప్పుడు పక్కడ కూడా దీనికి సంబంధించిన ఒక మీటింగ్లో కూడా పాల్గొంటారు ఏం మాట్లాడతారనేది రేపు న్యూస్లో వస్తుంది ఒక రెండు రోజుల్లో అలాగే జయశంకర్ గారు మనకి ఎల్ నైన్టీన్ గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంది రెండు వేల ఏడులో వచ్చింది ఈ ఎల్ నైన్టీన్ గ్రూప్ అనేటటువంటిది అప్పట్లో నలభై యాభై దేశాలు ఉండేవి ఇప్పుడు అరవై తొమ్మిది వరకు ఉన్నాయి ఈ ఎల్ నైన్టీన్ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆఫ్రికా కరేబియన్ ఏషియా పసిఫిక్ లాటిన్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి దేశాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలకు ఆబ్వియస్గా హెడ్ ఎవరు ఉంటారు ఇండియా లాంటి దేశాలే ఉంటాయి సో దీనికి సంబంధించిన ఎల్ నైన్టీన్ మీటింగ్ కూడా ఇక్కడ జరిగింది ఇవన్నీ కూడా భారత్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆరు ఐదు పాయింట్లో ఏ పాయింట్ అయినా ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు అలాగే ఈరోజు క్వశ్చన్ ఇండియా హ్యాస్ ఎంటర్డ్ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ ఇండియాకి మొట్టమొదటిసారి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో వచ్చింది పది నాన్ పర్మనెంట్ సీట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ రీజనల్ బేసిస్ ప్రాంతీయ ఆధారంగానే ఆ నాన్ పర్మనెంట్ సీట్స్ని ఇస్తారు ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదో చూడండి కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి రేపటి క్లాస్లో దీని ఆన్సర్ చూస